Okay, question 20. 2014. A train consisting of six wagons, okay, each of mass, 六乘以十的四公斤, is put by a constant speed by a locomotive along a straight horizontal track. The horizontal force resisting the motion of each wagon is 四千 newton. So, 一个 wagon 是它的 frictional force 四千 newton. So, the train now accelerate at 零点幺五. What is the tension in the coupling between the wagon 2 and 3? Okay, so, 这个是有点 free body diagram 的一个 question. Okay, so, 首先我们把 1, 2 combine 在一起. Then 3, 4, 5, 6 combine 在另一起. Okay? So, 它给我们 acceleration 0.15. Okay, so, 我们知道 我们的红色的是 accelerate at 0.15. 我们的青色的也是 accelerate at 0.15. Okay, so, 我们看青色. Okay, so, 青色它有 frictional force, right? Okay, so, frictional force 有大概几个? 一个 wagon 四千, 我青色有四个 wagon combine together. So, 我的 frictional force 是16,000 newton. Okay? So, 我的 total mass of 我的四个 wagon 是多少? So, 大概是24x10的4公斤. So, 这个是我的 total mass, right? So, 我有 mass, 我有 acceleration. 我可以找我的合力, right? So, resultant force, F 等于 ma. 我的F 是我的合力, okay? So, M 是24 乘以 10的 4. A 是 0.15, okay? So, 我会拿到多少合力? Okay, so maybe I'll say you raised it. So, 我会拿到大概 24.4 乘以 0.15, okay? So, 我大概会拿到 36,000 Newton, okay? So, 我们看我们的青色的那个 wagon 就好, okay? So, 我有 16,000 Newton 的 Let's put 3, 4, 5, 和 6 我有16,000 的 Newton 的 Frictional Force 我有合理 of 36,000 Newton 所以我有一个 Tension 这个Tension是我要找的 Tension 我要找的 Tension 所以我的 Tension是多少 我的 Tension minus 掉我的 16,000 Newton must give me 我的 36,000 Newton 的合理 Okay, so what tension will be? 52,000 Newton. Okay, so the answer is C. 52,000 Newton. Okay, so question is, 为什么我不要用红色的 1 and 2? 为什么? 因为我 1 and 2 is connected by this tension. 我的那个locomotive, 我的locomotive那个tension. Okay, so 这个 is a very big unknown. Okay, so 这个是很未知数 Okay, so 会比较麻烦 Right, 因为我 怎么样, let's say 我给你一个红色的 1, 2 Okay, so 我红色 有什么有 frictional force, right? Frictional force of 8,000 Okay, 8,000 Newton So 我 locomotive 我的 wagon 之间有所谓的 tension Okay, then 我的 我还有多一个 tension 这个 another tension Okay, so it's a very big problem. Because I want to find this tension, but I don't know this tension. Okay, so I don't choose 1 and 2. I choose 3, 4, 5, 6. Okay, so the answer is safe for Canada.